mamma, mamma, tieni mi con te, nel tuo letto grande, solo per un po'. Che mh, non so come, come dirla, no? che, è iniziata, che, è, che è successa una cosa un po' strana stamattina, che, che, che l'altra settimana no? è cascato il governo. E allora mi hanno detto, vabbè, se, se casca Berlusconi ci frega niente che si fa male, ci, ci interessa che siamo tutti più ricchi. Allora che è successo? Io stamattina sono subito andato in banca, dice siamo tutti più ricchi, andiamo a vedere quanto, quanto c'è in banca. L'unica cosa che non solo sono più ricco, ma anzi mi hanno passato, passato prima una rata de, che, che ho fatto per comprarmi una macchina, che, che è successo un casotto praticamente, io ho ancora meno soldi de, dell'altra settimana, questa cosa mi ha preoccupato, poi dice vabbè ma tanto ci pensa il nuovo Presidente del Consiglio che si chiama, non ho capito bene, se Mari o Monti e allora questa cosa mi ha lasciato un po' interdetto perché cioè, sei Mari o sei Monti, cioè, do, dobbiamo essere o carne o pesce, cioè, non potremmo essere una via di mezzo e non ho capito se questo è un messaggio subliminale per di per uscire fuori dalla crisi dove mannà ai mari o ai monti. Mo, re, fermo restando sto fatto che io ho sta sempre stanzia, sta paura, sto, sto crepitio che, che mi via de, quando devo dare le notizie, no? che cioè, al mare c'è sta la sarsedine che, 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 che mi sfianca, voi lo sapete meglio di me che una giornata al mare ci fa, ci fa star male, e pure in montagna, là che l'aria è rarefatta, allora... Mari o Monti non ci piace, noi abbiamo deciso che nel caso volevamo un altro Presidente del Consiglio, io, io proporrei uno tipo un amico mio che fa il regista, no? che si chiama Fabio Dell'Orco, che è uno bravo, già che tu pensi al cognome che ti mette paura, invece no, perché lui è un bonaccione, un fregnaccione, quindi io Fabio Dell'Orco lo preferisco a Mari o Monti sicuramente potrebbe essere... E presidente del Consiglio. Poi un consiglio che posso dare io all'economia, ci cioè metterebbe uno come Cipetto, perché Cipetto è, è forte. Lui una volta mi ha fatto una sola, mi ha portato un, un coso, un hard disk, mi ha detto guarda, non ti preoccupare, costa poco, io ho dato 100 euro, manco il resto mi ha portato, però vuol dire che proprio lui ci sa fa con, con, con l'affari, cioè li fa bene, mi ha fregato, quindi meglio di lui all'economia non ci può stare non ci può sta nessuno. Poi c'è sta pure un altro Mondini che confonde i mesi con l'anni, io a lui non gli dico niente perché a un certo punto se uno è stanco, è stanco. Una cosa importante voglio sottolineare, sono arrivate un sacco di curicula, di curiculi, de, vabbè di quelle cose là, no? dove c'è sta scritto nome, cognome e tutto il resto, per partecipare a questo TG stanco, io sono contento anche perché me levo un altro peso, no da stomaco, proprio dalle spalle e quindi c'è gente che, che potrà condurre il TG, portateci un piatto di roba da mangiare perché se no non campiamo e, e vabbè, comunque Mari o Monti, no, meglio la campagna allora. Ma spegnete la luce per favore, spegnete la luce che vorrei dormire. Più pelo per tutti, più pelo per tutti, più pelo per tutti, più pelo per tutti! Vota Fabio Dell'Orco, il vero artefice del Bunga Bunga. Mamma, tienimi con te.